Mheshimiwa Rais Hawa vijana ambao wananifanya hivi hawanipendi Hawanipendi kwa sababu mimi huwa nasema kabla wapee pesa na baba yao lazima watibiwe wale wako na shida ya kulewa Lakini tumekaa na baba yao chini tukakubaliana kwamba hawa vijana wakipona wale ambao sasa wako soba sababu wanasema wako soba mimi nitatumia pesa ya gaf na nitawapatia vyombo za kufanya kazi ile ambayo watasomeshwa na tumekubaliana na wao kwa sababu hiyo pesa ni ya serikali na serikali ni yako hawa nitawahakikishia wameunda kwa vikundi na hizo vikundi mimi nitahakikisha ya kwamba wamepata pesa ya gaf na niwanunulie vyombo za kazi Iyo ndio ile kazi mimi nafanya. Ya pili mheshimiwa rais, mimi nasema ninashukuru kwa sababu ya hii mpangilio ya huduma mashinani. Kwa sababu ninajua kuna wamama wa Kongwe wako kule mashinani hawana namna ya kupata ID, hawana namna ya kupata birth certificate ili waingizwe katika mpangilio ya huduma mashinani na cash transfer. Kwa hivyo hii mpangilio tumelaunch leo your excellency. Huyu ni mpangilio mzuri na hawa mama wa Kongwe hata kama hawajafika hapa kukuambia asante. Mimi kama mama kaunte nimekwambia asante. Asante ni sana. Mheshimiwa rais. Ile kitu ningetaka kusema na hiyo ndio kweli. Hawa watu ni wale walitugobea kura. Hata kama wako na sura mbaya wengine walikuwa walevi lakini tuwaheshimu kama watu ambao walitumbia kura. Na mimi nataka kukwambia kitu moja mheshimiwa rais. Mimi nataka kukwambia kitu moja mheshimiwa rais. Vile sisi tunapata mshahara wa mamilioni hata hao wakipata shiriki mia ile na wanapagia mitaro hiyo sio mbaya. Na hao pia walioba walitafuta hii serikali. Lazima watu wao wakishukuru hii serikali ilitoka wapi? Ilitoka kwa wanaiji na hao ndio waliongoza pia huko mashinani na mama zao. Kwa hivyo kama wanapata kitu kidogo sio mbaya. This one must be appreciated by everybody. Kwa hivyo sio hakuna mtu ambaye hana tumbo. Kila mtu ana tumbo na ana watoto. Na haya akipata kitu anaparekea watoto. Hao watu sio wazimu. Hii ni watu very normal. Hata I am not the normal. Kwa hivyo mheshimiwa rais lazima tuwe tukisema ukweli at every what time. Tuongoze watu wetu na maju, na jia ya ukweli. Kwa sababu mimi nasikia makofu vibaya sana ikiwa watu kama hii ati wapelekwe hawa utawapeleka watu 1500 utawapeleka riha bugadi na watu wengine hawa wako na watoto nyumbani hawezi yeye daria hapo kwa sababu wako na watoto hata kama alikuwa anakuja pombe bado anaitaka jumbani na kitu kidogo ya kukuliwa kwa hivyo sasa ile mimi nawapatia kitu kidogo ni kwa sababu wanafanya kazi ya mitaro hawa ndio wanavagia hapa na pia hawa ndio wanalinda serikali yako sasa mashinani saa hii ukienda kwa barabara saa hii ukienda kwa barabara huwezi kuta wale vijana walikuwa na rekareka siku hizi wameshakuwa busy kwa sababu wako na pesa in fact mimi ukisikia wameoa hakuna mtu anawaanga kama ana nguvu si wamepata nguvu sasa ndio kwa maana anaoa kwa hivyo this is a serious matter ile shida ilikuwa hapa kiabu sio shida ya mchezo shida ile ilikuwa hapa ya pombe Lazima watu wote wakubali ilikuwa shida kubwa sana na lazima ilikuwa nataka stop kama ile tulichukua na mimi nika, nika hang my political career kwa pali pali nikasema nikikaribika ni sawa lakini vile tumefanya ukienda kila pali kama hapa Duberi hauwezi kuta mlevi the whole day na hapa walikuwa watu unakuta 300 mchana wote wamelala chini wamelewa mimi nataka kukwambia kazi ile tumefanya hapa ya ulevi ni ile kazi watu wamejitolea sana sana sana. Hawa unaona wanavaa uniform hawa. Hawa ni wale walikuwa wanapiga watu geta. Nikawachukua nikaongea na hawa. Sasa kiabu hapa anapigwa geta. Hapa huwezi pigwa geta ovyo ovyo. Watu wame transform. Kwa hivyo mimi nataka nikwambie tumefanya social transformation hapa ya watoto wetu na hiyo ndio kazi moja ile niliomba kura nikisema nitafanya. Hapa pia kiabu mheshimiwa rais tuko na municipalities we have municipalities tuko na Thika municipality Royal municipality Kiambu municipality na tuko na Karuri tuko na Kikuyu na tuko na Limuru municipality hapa watu wa municipality hapa sivameni 
Simameli simameli yaona ni watu wako na akili mzuri. Tu tu umai hau bele na inyue. Kama mtawe ko mtawe ko fa godo mugeto bele ya munene. Awa mheshimiwa rais ndio watasimamia municipality ya Kiamu already huyu ndio chairman anaitwa Kimari huyu ni mtu very senior kwa community salimia mkubwa. Nikae kama toye monele ataka ithagia rogu. Nita kulia charity. Eh. Yes. Huyu ni mkubwa ya soko. Eh, huyu ni mkubwa pia ya kanisa. Huyu ni dugu ya kituko. Ah, ne ne ne. Ah, de dugu ikare idhuru. Ikare idhuru. Adi anasimamia municipality na kila municipality zote sita tuko na watu wazima kama hao wale wanasimamia pesa. Kwa hivyo ile maneno tunaongoza hapa, hapa Kiambu kuna kitu inaitwa serious leadership. Hapana mchezo iko hapa. Ah dio wa idako wa tekeke ya tebe wa ne wa serious mo vagega ndia de mena akirijega na to sisi tunaenda bele sana pamoja na MCAs hapa dio unaona wanipigi hao MCA kama mimi nafanya miradi ile yote mimi nafanya mimi na involve mbe MCA aonekane pale machinani hata yeye anafanya kazi sio kusema tu ati kazi yake tu ati ni oversight mimi nataka hata yeye aonekane anafanya kitu pale Hawa ndio wananiletea miradi ile inatakikana pale machinani. Kwa hivyo hapa kuna mambo coordination ya hali ya juu. Mimi nilikuwa councilor, mimi najua hii kazi yao. Nilikuwa deputy mayor unajua. Mimi nilikuwa Nairobi nikiwa mjumbe, ado badaka alika. Hebu tabaya ade ade dire wao huko. Otherwise, sasa tumkaribishe senator wa Matangi ambaye pia tunafanya kazi pamoja bila wasiwasi wote. Karibu ongea na wananchi wetu.